はい、どうもチャンネルです。今日はね、あの、千代台のラパークに来ています。で、ここで買い物するかというとそうではなくてね、今日は世界一長いと言われている、千葉市モノレール、そちらのね、下を延々と元ブログとしてね、原付きで走っていこうかなと思います。はい、ラパークを出発しまして、ラパークの裏ですね、ここはね。どちらかというと住宅街の方でここで右に曲がりますうんはいそしてねラパークのところの信号をまた右に曲がりますねここでねということは。しました、しまった。エンジンコックを下げるのを忘れていた。はい。ガソリンにね、エンジンが行かなければ止まってしまうのは当たり前です。しかしここのね千代台のモノレールの下の通りというのはなんと昭和の匂いのねする、えー、とても懐かしい匂いのする場所でありますもうすぐね平成も終わろうとしておりますけれども、えー、こういったところ時代の流れを感じますねはいそして千葉千代台北駅ですね千代台北駅ですまあ歩いたらまあ5分ちょっとというところなんですけどモノレールの駅はね結構近いところにありますはい、そしてモノレールの下を通りつつまたねずーっとこの道はねまっすぐひたすらまっすぐですやはり車の通りも多いということでね信号もそこそこありますので、ねえー、信号に引っかかりながらの、えー、走行になります、はい、今日は日曜日ということもあってね、えー、住,住民の人がボランティアなんでしょうか、えー、道の周りのこう草を張っておりますけどああいうのを見るとねあやはりのほほんとしていいなと、えー、いうところは感じますねはい、えー、白台北駅からもう少しで桜木町駅に行くのかなはいこの道はね基本的には片道一車線なんですけど、えー、ところどころこうやってね右折をするレーンがありまして、その都度道が狭くなります。や
この辺原付きで走ってるときは気をつけないといけないんですけども本来この道は原付きで走る私が選んで走る場所ではありませんけどもまあこういうあいけない信号が黄色になってしまいました、えー、喋ってるときにねあんまりこういうところ、えー、気をつけないと車みたいなことになりますので、えー、信号のときは気をつけて走りましょうということでね、えー、そしてもうすぐ、うん、今左に赤門焼き肉の赤門がありますねはい、えー、昨日の残り香がねふわっと漂ってまいりました、えー、焼肉食べたいですねはい今信号に捕まっております、えー、ここのところはね本当に住宅街の真ん中にあるのでまあ、モノレールは意外にね、えー、乗ってる人が少ないだろうと思いがちですけども朝と帰りのね時間帯というのはかなり混んでいるようです私の場合はまあ車で移動しますので、まあ、特にそういったねの電車の混,混み具合というのはあまり気にしたことないんですけどもたまにはね乗りたいなということでたまに乗ることもあるんでねえまあ休みの日ですからあまり混んでませんけどそういった感じで乗っております。そしてね久しぶりにやはり原付きに乗ると普段いつも車に乗ってシートベルトをしてますので、えー、原付きにまたがってジャズにまたがってね走ろうとした時にシートベルトがないと、えー、ちょっと気になってしまうところもありますねはい桜木町じゃなくて小倉,小倉の駅ですね小倉大駅ギアの調子が、というかギアの入りが悪いな、もう完全にね、オイル交換の時期来てるみたいですね。はい、でね、すみません、レンズのね、話なんだけどね、1645という、うん、レンズ、うんまあ、これは古いレンズなんですけども、まあ、そこそこ広角に映るということで、私、手に入れてありまして、えー、気に入っておりますけども、ちょっと重いんですよね。16ミリ側に回すと、あのー、とっても前の方にに、ね、重さがいってしまいまして重心が前にいってしまいますだから今、ね、マウントとしては、ね、首にストラップでかけて短くして調整している状態なんですけどもカメラの、ね、前の方に重心が偏ってしまいましてなんとか前方を映せるように私自身がちょっぴり上を向いている状態です。なので、ね、変な格好で運転しているそんな感じでしょうかねいえいえもうでもねこの気持ちよさといったら何とも耐え難いものがありますので、ね、やはり原付というのはもう気持ちのいい乗り物ですえよくね周りが見えね周りが見えるというふうに私はよく言って乗っているんですけども周りはよく見えますよ車のスピードの半分以下ですからね半分以下っていうことないな半分うーん 50% ぐらいのうーんスピードですかねそれは半分ってですねですからねよく周りが見えますはいモノレールも今走っておりますモノレールもねやはりいろんな広告コマーシャルをね車体に描いておりまして、えー、それを見るとね今どういったものが勢いがあるのかなというのがね意外によくわかります、えー、広告なんかを載せるときにねやはり G 社があのー売りたいものというのねやはりその時旬なものというのが多いので大体広告を見るとその時ね流行ってるものとかっていうのがよくわかると思うんですよ、まあ、あまり気にしない人はね見ないんですけども私はそういうの意外にパッと見てねああ今こういうのが流行ってるんだなというところをね安心しながら見てるんですよやはりね積極的に広告を打つということはねそれなりにえーこのモノレールの会社の方も儲かりますしえそういったことでもねモノレールの存続にもつながります実際これはね乗っている人が少ないので赤字と言われているものなんですよ、まあ、だけどね30年私がね小学校の時から見つめても30年以上経っておりまして30年以上経ってるのかな30年ぐらいかなまあそれなりにやっているんでまあ赤字といってもそんなでもないのかもしれませんもしかしたらねもうしっかり借金を返済してえー、それなりにもう黒字運営に向いてるのかもしれませんけども、まあ、細かいことは気をつけて気にしないで、えー、私は乗ってますよねはいそして小倉台からねちょっ
と時間というか距離がありますけれどもそこから桜木の駅ですね。このね、桜木の駅もう少し行くと出てくるんですけども、ね、ここはねやはり道路の大きい道路の交差点にもあるということで、えー、ここは意外に、えー、乗る人が意外多いんじゃないかなと思うんですけどもまあ私はねここまで来ないあんまり来ないので実際通ったか分かりませんけどね相変わらず適当に適当に喋っておりますはい、えー、田舎ならではの、えー、こういったバス停の中にね車を止めて乗り降りするといういそんな一面も今見られましたけども、えー、田舎というよりはこれ足立ナンバーなんでね、えー、要するに価値の悪い車という見方もできますねはいちょっとギアの入りがやっぱり、うん、渋いですねできればいいんだけどオイル交換できるかなしかしまあここのね桜木にある交差点のあそこの車買い取りアップルあれ本当に昔からあるんですけど全然潰れませんね、まあ、それなりにお客が入っているのかあの全国からのねインターネットでの検索で、まあ、車が売れてるのかちょっと分かんないんですけどもただね、ああいったの車買い取り専門業者はね、全国に販売網を持っていますので、まあ、潰れることはまずないんですよ。インターネットでね、あの検索をして、そして車を選ぶ人が今増えてますので、需要の方は確かにあるはずなんですね。で昔よりもあの、買い取り、買い取りをして、そして売れるというね、そういった流れがしっかり整っていますので、昔より運営しやすいんじゃないかなと思います、はい、またね、えー、道は進みましてこのまままっすぐ行って今度は津賀駅の方に向かっていますはいここがね国道51号との交差点です大きな交差点なんでね車の量は半端ありませんけども、まあ、それでも私はモノレールの下をゆうゆう,ゆうと走っております、えー、そしてですねモノレールはこのまっすぐ行って駅の手前で貫通するということはありませんただね津賀の駅というのはこのモノレールとの相互乗り換ええー、駅を降りずに乗り換えが確かできるんじゃなかったかななのでここの駅は結構人の乗り出入りが激しいんじゃないかと思います、はい、左にはね左にはじゃないや右にはねあの千葉市若葉区区役所があります若葉区役所はね、えー、私もそれなりにお世話になっているところですのでまあ、たまに行きますけど、はい、そして左には松本清ですねそして左にはもう一人先に行くと,、えー、と日本レンタカー日本レンタカーもねやはり車をこう最近シェアする会社が出てきましてレンタカーとシェアというのはまたジャンルが住み分けが違いましてね料金が違うんですよでシステムも違いますのでね料金が違うのは当たり前なんですけども、ね、借りやすさといえばシェアする方が借りやすいんじゃないかなというところですね長時間に借りる場合はレンタカーの方が若干安い場合もありますけども基本的にはシェアをする方が安く済むということがまあ多々ありますねはいえー、とですねモノレールの方がここで左に曲がってるようにえー、私はこの先を左に曲がりますあここ曲がってもいいんですけどねモノレール沿いの下じゃないからでも途中で曲がって結局ここで曲がっても、えっと、モノレールの下をずっと行ってもモノレール自体がね駅の線,線路のところを斜めにカットするような感じで行ってるからここ左曲がった方がいいねうん曲がってもいいけどでもそれでもやはりできるだけモノレールの下をね行きたいというのであればまあまっすぐ行ってから止まりだけどねちょっとそっちから行ってみましょうかまあ駅の中押して歩いてってもいいのかもしれないですよ原付きいいのかな自転車はね押して歩いていけるようになってるんですけどあ
大体ね信号待ちの時にはもう大体喋ることがなくなってくるんでね私は周りを見ていろんなことをこうあれしてるんですけどここ左にはねコナミのスポーツクラブがありますそしてねあのゲームをここはゲオが入ってるのかなはいということでね、えー、駅の方から行きましょうバッテリーがじゃないや、えっと、録画の時間がね、えー、25分を超えたらしくて、えー、自動でシャッターが降りてしまいましたこの辺一眼レフの場合は音がねレンズのパシャッという音が鳴りますので、えー、便利といえば便利ですねミラーレスだと自動的に閉じた場合、えー、録画が止まった場合音も何もせず勝手に止まりますので録画されているかどうかっていうのをね見なければなりませんのでその辺あいけないこれは左に曲がってしまいますのでこれ U ターンですねところは原付きやはり、えー、小回りが効いて車なんかよりも全然、えー、いいところですね、えー、ちなみにね K50 これはね乾電池駆動なんですねはい原付きを除くとなっておりますねここ通ってもいいみたいです、えー、原付きというのはやはりこういった一方通行でも通れるところがあるっていうのはね一番大きいところでありますただやはり車の感覚で走ってしまいますので一方通行のマークが出た瞬間にそこはスルーこう通ることはなくスルーしてしまいますよね、まあ、あんまり関係なければ関係ないのかなはいこのまままっすぐ行って戻、えー、れるのはやはり下に導入していきたいと思います、えー、ちなみにねペンタックスの K50 これ乾電池駆動ですねでエネループでねやっておりますので時間の方私どれぐらい持つのか録画がでどのぐらい持つのかというのもちょっと調べたいところでもありますやはりねあの専用バッテリーだとね時間的な制限がかなり短かったりするんですよね容量の関係ですねで今エネルギープロを使っておりますので 2500mAh という大容量の乾電池となっておりますので、ねえー、ただね容量電圧と計算し直してみるとだいたい1 0 0 0 m a 600ミリアンペアワーぐらいの容量と同じぐらいのね、電池になるのかな。なので、まあ一眼レフに積んでるね、乾電池、乾電池じゃないや、充電池と同じぐらいの容量ということになります。そうなるとね、普通の一眼レフがやはりどのぐらい持つのかっていうのも大体目安になるのかな。実はこれね、先日、まあ30分ぐらいもうすでに録画をして電池を消耗した状態でそのまま使っております。これで1時間撮れれば合計1時間半の録画が撮れるということになりますので、ねえー、かなり、えー、長時間録画ができるようになると思います以前使ってたのがねペンタックス級だったので、まあ、1時間も撮れなかったんですよね
勝手にだけでだから替えのいですね替えのバッテリーをね持ってたんですけどもそれでもいいとこ1時間半しかね取れないんでもうそれ考えるとこの完全蓄能とはいえ一眼レフかなりやはり取れるんじゃないかなという予想はしておりますはいこの道はねあのものすごいみんな飛ばすんですよもう見てわかると見てわかるかな下り坂になっておりまして排気量の少ない車でも加速が容易にできるわけなんですねで今入って,きた入ってきた信号のところあそこからね車線が1車線になりますので、えー、みんなね抜かせまいとしてもうスピードを上げるんですよここはね本当に気をつけないと危ないところなんですけども私はねあの今日はモノレールの下を通るという試みをしておりますのでなんとか通っておりますけどもやはり安全をね後ろ確保しながら、えー、走っておりますもう必ず後ろをもう毎回見てますねえー、前方50、後ろ50の割合でもしかしたら見てるかもしれません、えー、それぐらい後ろに頻繁に見ておりますあもちろんあの振り向いて見るわけじゃなくてミラーで見てますよせっかくミラーがついてる便利なものがついてますのでミラーの方で見ておりますはい信号が黄色から赤になりましたそしてここの右側に、えー、有名な島屋さんというね、えー、お酒の置いてあるお店がおあります、えー、ここのお店はね珍しいお酒も取り扱ってましてねお酒好きの人にはもう、まあ、有名なんじゃないでしょうかねそしてここのオーナーがあのヨーロッパもしくはあの昔の車がね大好きで私ここでねあの昔、えー、ローバーミニを購入いたしました、えー、ローバーミニというのはね今の BMW の小型車も同じ名前ミニという名前ついてますけどあれは私はあの BMW の小型車といつも呼んでおりますやはりねミニというのはローバー車のミニ以外をミニと呼ぶ気はありませんなのでね私はいつも BMW の小型車とあれを呼んでおりますはいここはね三沢台駅ですねはいでこのままスルーしていきますクリエイトがありますねそして隣にその隣には川口がありますできればねここあんまり走りたくないんでねただ道が道でね後ろから突っ込んでくるからねもうしょうがないんだけどそしてゴルフパートナーここ昔はセブンイレブンでしたセブンイレブンねはいでこのセブンイレブンがねまた別のところに移動しましてこのゴルフパートナーずっと昔に入り込んで、えー、潰れてませんね一回釣り具屋さんになったのかなそして動物,園動物公園の入り口へ向かう坂道に差し掛かっておりますこの交差点もね動物公園が混んでる時は大渋滞を起こしておりますのでね、えー、今日はそれほどでもないということは混んでないのかな、えー、ちなみにねこの間ここ動物公園には行ってまいりまして子供が行きたい行きたいというので、えー、日曜日行ってまいりましたしていきたいと思います。はい
これはねちょっとしたあのバカな人がやけにスピードを上げるコーナーが23続くだけの坂道になっておりますほらここね気持ちいいんですよ山でね囲まれて、えー、木のね影木の影っていうか葉っぱで影になっててこうすごいヒヤンとするんですよねそれが気持ちいいですでバカな車がここ突っ込んでね走っていきます、えー、たまったもんじゃありませんはい、えー、私の原付ジャズのエンジンなんとかギアを落として登っておりますけどもトップにするとスピードが落ちてしまいますのでなんとかね走っておりますあこれぐらいがちょうどいいのかないや気持ちいいねここねただ噂によるとこの先、えー、墓地がありまして墓地なんか出るようなことを、えー、言ってる人がいましたけれども私はそういうの全く見えないんであんまり気にしませんはい墓地というのはこの左手に見えるところですねはいこれなんか出るらしいということを聞きますはいここもね左からうんとものすごい勢いでね突っ込んでくる人いますので一応ミラーを見たいんですけどミラーも木に隠れてましてなかなかね見づらくなっておりますねはいえー、そしてねこのままもう少しまっすぐ行くと。もう少しまっすぐ行くと漏れの下なんでちょっとしとくかもねはいあのまままっすぐ来てモノレールのところまで来たんですけどもスポーツセンターのところをね崩してはすぐ飛びってますねなのでこのままねモノレールを下通らずにスポーツセンターの周りをぐるっと回ってまた合流したいと思いますけどもあれ確か中入ってたんじゃなかったかな原付でも入れるのかな自転車だとね、あの入れる場所があるんですよ、あんな感じで。原付き、あ、入れそうだね。まあいいか。もう来ちゃったしね。で、この間、先週かな、モノレールの方でね、えー、動物、動物公園の方行きましたけど、短い期間ですけどね、子供が好きで乗っておりましたけど、やはりね、モノレールというのはね、上から見ていて、楽しいですね。普段見慣れない光景ですから、うん、それが楽しいのか、まあ、子供の場合はねあ初めて見る光景に近いものですので、まあ、それはそれで、うん、楽しんでました、はい、そしてこれはね国道16号ですね国道16号沿いを今度行きますここはもう間違いなく原付じゃ絶対走らない場所なんですけども今回はねモノレール沿いを走るということで無理やり走っていきたいと思いますね、えー、ドキュンナンバーだと確かに
あほな運転してるのいっぱいいるなあというイメージは持っていますけども改めて言われるとねあやっぱりそうなんだなと、えー、いうことを思い出しましたあれはね本当にまあ全部が全部じゃないんでしょうけど意外にねあのナンバーゾロ目とかナンバーねあの次ナンバーつけてる人のね車を走り方見てるとね危ない人が結構います。まあ、全部が全部とは言いませんけどもあとねプリウスプリウスはね乗ってる人が多いから余計にね、あのー、目についてしまうんですよねはい、えー、ここまで行ってねもう少しですね今穴川の駅をそうそうそうちょっと言い忘れましたけど穴川の駅を通過しましたあの左からね来る車を入れさせないぞと言わんばかりにみんな詰めます1台入れたところでそんなに変わるもんじゃないんですけどねただその1台を入れなかったがためにいいとこられるね後ろにピタッとつけられるバカもいますけどつけられるとかつけるバカもいますけどねはいこれを左に曲がりますあ最近ねすっごい薄いペラペラの信号を見るんですよあの薄っぺら薄っぺらな信号がね増えてくるんだと思うんだけどまあ、昔はね LED にしてももしかしたらね基板の方の設計があまりよろしくなかったのかものすごい分厚いね LED にしてはものすごい分厚い信号だったんですよねでも最近出始めた LED のね信号すごい薄いんですよやはりね技術の進歩というかねアイディアの進歩というのはやっぱりすごいのでね,ねここまで薄くできるんだなとそうすれば薄くなればねあの電信柱の,あの負荷もやはりかからなくなるので、えー、倒れるとかそういったことも少なくなるんじゃないかななんて思うんですけどね。ただ薄くなったことで風の影響をねもろに受けるんじゃないかなという気がします。あのやはりね風の力っていうのはものすごくてね車に乗ってればわかるんですけど。真っ平らな面に風をビタッと押し当てられるとね軽くこう例えばそこに手を添えてやるとね手を持ってかれるんですよねだからね車はどちらかというと流線形になってると思うんですけどもこの薄っぺらな信号もね後ろ流線形にしてないとこれ風で倒れるんじゃないかなと思うんですよねあ風の影響をもろに受けるんじゃないかなと思うんですねでやはり見たらね優先権利になっていませんでしたので単純に薄くしたと言った方が正しいのかなという気がします多少でもね優先権にしていれば風が逃げますのでね風の影響をもろに受けることもなくなるんですけどもそういったことは知ってないようですはいそしてあそこにまっすぐ前に行くと,、えー、っとあそこ何駅だっけ作サベの駅だったかなだったような気がするなサクサビの駅の下にもねスーパーベルクスが新しくできてでその中にもねあのセリエスとかなんかいろいろ入っておりますだからたまに私はね行くんですけども、まあ、何を買うわけでもなく100円ショップによってねちょっとした消耗品を買ったりでそういったことで利用しています。やっぱりダイソーとね、セイヤーとね、全然物が違うのを置いてあったりするんでね、まあ見てて楽しいというのもありますけど、えー、まあ、好みですよ、好みというか、気分的にこっちで買おうかなという、そんな感じですね。はい、これは、あ、違う、すみません、天台駅でしたね、天台駅。花川の次は天台ですね。はい、で、天台の次がサクサブ、あれ、サクサブってあったよね。
と二部構成にシューがね長すぎるからねっていうかもうすでに多分二部構成の中に入り込んでる長さのとこまで来てると思うんだけどまあいいやはいこのまままっすぐ行ってまだずーっとまっすぐですねはいそして左側えー、ここでこっちに行くとね私の地元でございますなぜかたまに来ます別にね普通にまあ普通に美味しいですよ飛び抜けて美味しいわけではございませんけどもまあ普通に美味しいですよそんな感じのところですでケーキは特に食べることはないですね、まあ、不自由だからねケーキを食べなきゃいけないということもないんでね別にいいんじゃないでしょうか、えー、左には松本清志ここはね、えー、しょっちゅう来ます駐車場がね、ちゃんと完備されてて止めやすいというのも理由の一つですねはいいや今日でも本当に天気が良くてね暑いぐらいですでもね曇りが天気予報の天気予報は曇りなんですけども今若干太陽がね当たっててやはり太陽が当たり始めると暑くなるかなというところですねはい、サクサベの駅を通過しましたら今度千葉駅になるのかなはい青になりました行きましょうピヨーンはい途中でねやはりまたここ大通りから中に切れ,切れ込んでいますので途中で私も曲がりましょうここは普段ね、あスーパーができた、えー、通らないんです原付きでは通らないですね二車線の道というのはね私はどうしても、えー、通るのがちょっと嫌だなぁと、えー、というのも原付きはあの二段階右折というのがありますでしょあれがね面倒くさいからやんと通らないんですよまあ気にしない人は全く気にしないでね通るんでしょうけどはい一旦ここでちょっと右曲がりますかいや前に行ってから曲がるかいや前に行っちゃうともっと向こうまで行っちゃうからやっぱここでね曲がるしかないですねからあるこのインド料理ねカサルっていうのかな本当にね昔から潰れないでよくあるなぁと思うんですけどもまあ誰かしらファンがいるんでしょうねちょっとこれ一旦左に曲がってからはいさっきのところ曲がってきましてそのままモーレルと合流するところですねあそ
ここで曲がんなきゃいけないからここのところ下に曲が降りていく道ですねこれねここを走ってほんでまた道の向こうに行かないといけないね道の向こうじゃない線路の向こうに行かないといけないねもうこの辺はもう千葉駅のところなんでねすごい入り組んでますまともに線路のモノレールの下を走ることはもうできませんのでえとりあえず次のねモノレールの場所まで行ってそれからまたねえ実況はしたいと思うんですけどもこのまま実況ちょっと進めましょうかはいでこれをね右に曲がりますはね、右の上なんだけどこれは右の下に行った方が都合がいいので右の下に行きましょう。しなきゃいけない理由っていうのはモノレールが落ちてくるとかそういったことを注意しなきゃいけないということなんでしょうかねはいモノレールずーっと行きますとここはもう、えー、市役所ですね千葉市役所
方に曲がっていくんですね、えー、現地ではこれを右に行きたいところなんですけどもちょっと車線を待たぐことになりますので向こうに行ってから曲がりましょうはい、えー、移設してから来たところがここがね芝見学の駅になりますここにもね自転車専用と書いてありますので原付は乗ってはいけませんだと思います私よく分かっておりませんけど乗らないように走っていきましょうはいこれで千葉港の駅終点になりますねまあ、別の道が実はありまして。